Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradu. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erodo. The question says, a small ball of mass small m suspended from the ceiling at a point O by a thread of length L moves along a horizontal circle with a constant angular velocity omega. Relative to which points does the angular momentum m vector of the ball remain constant? Find the magnitude of the increment of the vector of the ball's angular momentum relative to the point O picked up during half a revolution. So, see, what is this question? We have said that relative to which points does the angular momentum m vector of the ball remain constant? So, we have said that पता लगाने वाले हैं ऐसे पॉइंट की है ना जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा तो देखिए बेसिकली वो जो पॉइंट है वो ये है है ना जिस हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये घूम रहा है उसका सेंटर जो है जिसको मैंने ए पॉइंट से यहां पर डिनोट करा है बेसिकली वो हमारा पहले पार्ट का जवाब हो जाएगा क्योंकि आप देखिए कि किसी भी मोमेंट पर जैसे कि यहां पर मैंने दिखाया कि पी वेक्टर जो है कुछ ऐसा है आर वेक्टर उस मोमेंट पर ये रहा अगर ए पॉइंट के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहा हूं तो तो हम लोग देख पा रहे हैं कि R क्रॉस P या फिर R क्रॉस MV वेक्टर जो है वो किधर आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है क्लियर है ये बात तो इस तरीके से बच्चों हमारे पहले पार्ट का जवाब क्या आ जाएगा रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इस चीज को बच्चों हम लोग जस्टिफाई भी कर सकते हैं आइए देखिए किस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इस पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जो है वो नीचे लग रहा है इसके अलावा टेंशन जो है है ना वो कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है तो इस डायग्राम को चलिए मैं सेपरेटली ड्रॉ कर देता हूँ ठीक है तो देखिए बच्चों यहां पर मैंने डायग्राम फिर से बना दिया है तो यहां पर हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा है ना सेम एज दिस एंगल अब देखिए हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि टेंशन का है ना टेंशन का जो कॉस ऑफ अल्फा कंपोनेंट है वो बेसिकली किससे बैलेंस हो रहा है एम से बैलेंस हो रहा है तो टी कॉस अल्फा जो है वो एम से यहां पर हमारे को बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है अब जो यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स है दैट इज टेंशन का कौन सा कॉम्पोनेंट टेंशन का साइन अल्फा कॉम्पोनेंट है ना वो बेसिकली यहां पर क्या बन गया द रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स बन गया लेकिन आप देखिए कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल के अगर बात करें तो टी साइन अल्फा जो है वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ठीक है और टी कॉस अल्फा की वजह से टॉर्क आ रहा है एम की वजह से भी टॉर्क आ रहा है लेकिन हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि टी कॉस अल्फा की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो एम के टॉर्क से क्या हो जा रहा है बिल्कुल कैंसिल आउट हो जा रहा है ठीक है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ए पॉइंट एक ऐसा खास पॉइंट है जिसके अबाउट नेट टॉर्क जो है सिस्टम पर कितना लग रहा है जीरो लग रहा है जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द सर्कल हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम है ना इसका क्या रहेगा कंजर्व रहेगा ठीक है अब चलिए बच्चों सवाल के दूसरे पार्ट की बात करते हैं और इसमें हमसे क्या पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ द वेक्टर ऑफ द बॉल्स एंगुलर मोमेंटम और किस पॉइंट के अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ पिकड अप ड्यूरिंग हाफ अ रिवॉल्यूशन तो आधे रिवॉल्यूशन में ओ पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम में चेंज देखें या फिर इंक्रीमेंट देखें तो उसका मैग्नीट्यूड हमें बताना है ठीक है तो बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं मान लीजिए कि इस मोमेंट पर ये पार्टिकल यहां पर है और जैसा कि आप ओमेगा देख पा रहे हैं तो इसके हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि जो वेलॉसिटी है, है ना वो किस डायरेक्शन में इस समय इन द स्क्रीन है ठीक है और हाफ रिवॉल्यूशन के बाद ये पार्टिकल यहां पर होगा और इसकी जो स्पीड है है ना वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्पीड तो इसकी कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी इस बार किधर हो जाएगी बाहर की तरफ हो जाएगी ना कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन ठीक है इसके अलावा बच्चों हम लोग यहां पर ये भी देख पा रहे हैं कि अगर ओ पॉइंट के अबाउट है ना ओ पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग इनिशियली है ना इस मोमेंट को इनिशियल कह रहा हूं इस मोमेंट को मैं फाइनल कह रहा हूं तो अगर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एम आई है ना एम आई की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो निकालने का तरीका क्या होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर है ना यहां पर जो रेडियल वेक्टर है उसका काम कौन कर रहा है ये जो एल वेक्टर है वो बेसिकली काम कर रहा है तो ये जो मैंने एल वैक्टर बनाया है ना इसका हमें क्या लेना है क्रॉस लेना है किसके साथ एम वी के साथ क्लियर है तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर एल वैक्टर मान लीजिए कि कुछ ऐसा दिख रहा है और जो एम वी वैक्टर है वो इन टू द स्क्रीन है ठीक है तो हम लोग यहां पर क्या समझ पा रहे हैं कि आर क्रॉस एम वी करने पर जो है ना जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी कुछ इस तरीके से क्लियर है ये बात 
तो ये हो जाएगा एम आई वैक्टर क्लियर है ना तो ये था हमारा एल वैक्टर और ये था एम वी वैक्टर जो मैंने क्रॉस से यहाँ पर शो करा है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर ये एम आई वैक्टर आ गया क्लियर है ये बात इसके अलावा बच्चों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो एल वैक्टर है और एम वी वैक्टर है ये दोनों शुरुआत में क्या थे म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो एम आई दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम वो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा एल मल्टीप्लाइड बाय है ना यहाँ पर क्या लिख देंगे एल मल्टीप्लाइड बाय एम इंटू वी और वी की वैल्यू क्या हो जाएगी तो वो आर इंटू ओमेगा हो जाएगा क्लियर ही बात क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये हॉर्जोंटल सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है अब बच्चों हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि जस्ट बिकॉज की ये वाला एंगल अल्फा है तो इस वजह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो एंगल है ये भी क्या होगा अल्फा होगा है ना यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अगर ये एंगल अल्फा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये वाला एंगल जो है ये भी क्या हो गया अल्फा हो गया अब जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो गया नाइन्टी माइनस अल्फा और इस वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो फिर से जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो यहाँ पर हम लोग अल्फा कह सकते हैं क्लियर है तो इस तरीके से जो हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम निकाला उसके दो कॉम्पोनेंट किए जा सकते हैं है ना एक जेड एक्सिस के लॉन्ग मतलब ऊपर की तरफ और दूसरा जो हम लोग कह सकते हैं कि वो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा क्लियर है ये बात तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा तो एक कंपोनेंट हो जाएगा एम एल आर ओमेगा का कौन सा कंपोनेंट कॉस ऑफ अल्फा और जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा एम एल आर ओमेगा का कौन सा कॉम्पोनेंट तो ये हो जाएगा बच्चों साइन अल्फा कॉम्पोनेंट ठीक है इसी तरीके से बच्चों अब हम लोग हाफ रिवॉल्यूशन के बाद की अगर बात करें तो यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि इस समय है ना इस समय हम लोग देख सकते हैं कि जो L वेक्टर है वो तो ये रहा क्लियर है ये बात और इस बार जो एम वी वैक्टर है वो बेसिकली कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन है तो अगर इस बार आप एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ढूंढेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी तो वो इस बार कुछ ऐसी आ जाएगी क्लियर है ना तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फिर से एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है ना दैट इज एम एफ वो फिर से कितना आ जाएगा एल इंटू एम इंटू आर ओमेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन इस बार देखिए अलग आ रही है ठीक है तो बच्चों इस बार फिर से हम लोग समझ सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना आएगा ये वाला एंगल अल्फा आएगा और जो लेफ्ट वाला कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का है ना वो कितना हो जाएगा फिर से वो हो जाएगा एम एल आर ओमेगा कॉस अल्फा एम एल आर ओमेगा कॉस ऑफ अल्फा और जो ऊपर वाला कॉम्पोनेंट है वो कितना आ जाएगा एम एल आर ओमेगा का साइन अल्फा कॉम्पोनेंट तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो एम फाइनल है जो और जो एम इनिशियल है दोनों में एक चीज जो है वो बिल्कुल सेम है वो क्या है Z कंपोनेंट ऑफ दी एंगुलर मोमेंटम वो दोनों केस में क्या आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है ठीक है लेकिन जो रेडियली आउटवर्ड कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन एक बार हम लोग इस डायग्राम के हिसाब से देख पा रहे हैं कि वो राइट right की तरफ है और अगली बार वो लेफ्ट की तरफ है ठीक है तो अब देखिए बच्चों अगर हम लोग इंक्रीमेंट निकालना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं एम फाइनल वैक्टर माइनस एम इनिशियल वैक्टर है ना इनको सप्रैक्ट करके इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एम एल आर ओमेगा कॉस ऑफ अल्फा क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर वाले कॉम्पोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे है ना क्योंकि वो तो चेंज हुए ही नहीं ठीक है लेकिन जो पहले राइट right की तरफ था वो लेफ्ट की तरफ हो गया तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि चेंज जो है वो डबल का आया क्लियर है ये बात अब लेकिन बच्चों सवाल में हमारे को जो है है ना सवाल में हमारे को सिर्फ क्या क्या दे रखा था हमारे को एम दे रखा है ठीक है एल दे रखा है और ओमेगा दे रखा है ये आर और अल्फा तो हम लोगों ने खुद से इंट्रोड्यूस किया ठीक है तो अब इसे गायब करने का समय आ गया है ठीक है तो देखिये बच्चों यहां पर अगर हम लोग इक्वेशन बनाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर वाला है ना ऊपर वाला टेंशन का कंपोनेंट है वो बेसिकली क्या कर रहा है वो एम को बैलेंस कर रहा है तो ये एंगल अल्फा है है ना तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम के बराबर है ना यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एम नीचे एक्ट कर रहा है और जो टी साइन अल्फा है वो प्ले कर रहा है किसका रोल वो प्ले कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल तो यहां पर हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इन के बराबर अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो R हमारे पास आया है इसको बेसिकली क्या लिखा जा सकता है L साइन अल्फा लिखा जा सकता है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं साइन अल्फा से साइन अल्फा जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है और हमारे पास इक्वेशन क्या जा रही है टेंशन इज इक्वल
अब बच्चों अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऊपर वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू देखिए कितने के बराबर आ जाएगी तो वो आ जाएगा जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर क्लियर है तो अगर हमारे को कॉस अल्फा मिल गया तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहां पर जो है है ना ये आर इन अल्फा इस टर्म को फाइंड आउट अब कर सकते हैं क्लियर है ये बात तो देखिए बच्चों इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है तो यहां पर हम लोग बोल देंगे कि डेल्टा एम का है ना डेल्टा एम का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एम इंटू एल इंटू ओमेगा ये तो हमारे को ऑलरेडी पता है अब आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं एल साइन अल्फा ठीक है तो यहां पर मैं लिख दूंगा एल साइन अल्फा और एक एक्स्ट्रा यहां पर कॉस अल्फा आ जाएगा ठीक है तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया ट्वाइस ऑफ एम इंटू एल इंटू एल कितना हो गया ये बन गया एल स्क्वायर इंटू ओमेगा अब यहां पर कॉस अल्फा कितना है तो वो है जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल अब बच क्या गया यहां पर साइन अल्फा तो साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं अंडर द रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब वन माइनस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल की पावर टू ठीक है तो देखिए बच्चों अब हम लोग आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं एक एल यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा और एक ओमेगा भी यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा तो डेल्टा एम वेक्टर का जो है ना मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जा रहा है तो वो आ जा रहा है ट्वाइस ऑफ एम एल जी अपॉन ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ वन माइनस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल की पावर टू के बराबर तो बच्चों यही हो जाएगा हमारे सेकंड पार्ट का जवाब क्लियर है तो इसी के साथ हमारा ये सवाल खत्म होता है आई होप कि आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस बच्चों अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कांटेक्ट मी आई एल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय